Sérgio Pérez não vive o seu melhor momento na temporada 2023. Após dizer que ia brigar pelo título neste ano, Sérgio Pérez fez duas corridas bem abaixo do que poderia, na verdade o maior problema foi o quali em Mônaco e na Espanha, e isso faz com que naturalmente Verstappen tenha uma boa vantagem na tabela. O detalhe é que as coisas começaram a desandar e ele já tá perdendo até mesmo, entre aspas, o respeito. Ele já não tá mais passando medo para os adversários. Conforme tenho citado já há algum tempo, o maior problema não é a Red Bull, o maior problema é o Verstappen, porque a Red Bull de Pérez é alcançável, é uma Red Bull que dá para você lutar contra. Claro, em algumas pistas ele vai se sobressair em relação à segunda força, mas ainda assim, no geral, as equipes miram a Red Bull do Pérez como sendo algo atingível, um alvo realista de poder bater durante uma corrida. E isso não está apenas na minha fala. Andrew Shovlin, da Mercedes, falou isso recentemente, conforme a matéria que você confere aí na descrição, em que ele cita que a Mercedes com as novas atualizações tem andado bem, devem brigar com Ferrari e Aston Martin no próximo grande prêmio, mas não devem enfrentar a Red Bull. Só que quando ele vai citar a Red Bull, ele diz que na verdade o P2 é realista e que a Mercedes, dependendo do acerto, do quão junto estiver o grid, pode ficar entre P2 e P10. Ou seja, eles excluem Verstappen da equação, o P1 já é do Verstappen e o P2, que seria do Pérez, é atingível, o que mostra uma falta de medo em relação ao mexicano. E isso tem explicação. Pérez tem sido muito mais um Bottas do que um Rosberg. Você deve se lembrar que o Valtteri Bottas dificilmente conseguia brigar pelo vice-campeonato na sua época de Mercedes. Ele conseguiu sim ser vice, mas o Verstappen, por exemplo, em 2020, estava no calcanhar dele. Bottas não conseguia acompanhar o ritmo de Hamilton e fazia graça a um ou outro grande prêmio. Mas era uma Mercedes factível de ser batida, era uma Mercedes que dava para você sonhar em bater, para você traçar uma estratégia e bater, porque Bottas não acompanhava o ritmo. Pérez está nesse nível, tem um carro que é superior aos demais, só que Verstappen extrai muito mais do que ele, e isso faz com que o mexicano seja um alvo para os rivais. George Russell já mandou alguns recados na imprensa para a Red Bull, falando que sim, a Mercedes vai vir em algum momento para brigar com eles, e isso obviamente fica como um alerta para o Pérez. Só que não para por aí não. Helmut Marko falou recentemente sobre a possibilidade de Pérez sair da equipe. Ele disse que é tudo uma bobagem, a vaga dele nunca esteve em perigo e não estará. Só que tem logo em seguida uma, uma citação do Marco que é importante. Ele disse que Pérez é um elo importante da equipe para alcançar os objetivos e que ficar em primeiro e segundo no campeonato de pilotos significa conquistar o campeonato de construtores o mais rápido possível. Para você que não sabe, o campeonato de construtores é justamente aquele que gera dinheiro efetivamente para as equipes, o de pilotos não dá esse retorno. Marco fala que Pérez precisa se concentrar apenas nele mesmo e não se machucar tentando vencer o Verstappen. Ele tem que estar lá quando algo acontecer com o Max e que a forte corrida de recuperação na Espanha já foi um bom começo. O importante de toda essa fala do Marco é que ele deixa muito claro que a Red Bull espera dele um segundo lugar com certa folga, espera dele um segundo lugar que liquide de vez o campeonato de construtores, e hoje esse segundo lugar está começando a ser um tanto quanto ameaçado. O crescimento da Mercedes na temporada indica que Hamilton e Russell podem sim começar a brigar um pouco mais à frente. Alonso tem estado ali também constantemente, e a Aston Martin promete atualizações fortes para o Canadá e para a Silvers. Sabendo disso, a Red Bull também tem uma punição a pagar no túnel de vento no desenvolvimento do seu carro, que faz com que sejam um alvo realista para o segundo semestre da temporada, o que obviamente dificulta as coisas para a Pérez. A Red Bull não deve ter grandes dificuldades para poder conquistar o título de construtores, mas se Pérez continuar tendo exibições abaixo do que a Red Bull espera, provavelmente ganharão esse campeonato com muito mais demora do que se Pérez estivesse colocando constantemente o seu carro na segunda posição. O tal respeito, entre aspas, que ele está perdendo com a Mercedes falando que o P2 é realista, com o Alonso falando que quer levar a briga para a Red Bull, e até mesmo a Ferrari muitas vezes mirando a Red Bull, mostra que Pérez hoje não demonstram um perigo real para as demais, 
se elas tiverem a oportunidade, vão engolir o mexicano. E ele, se não ficar atento, vai ter esse status de intocável na Red Bull, mudando rapidamente. A Red Bull é conhecida por ser uma equipe que cobra resultado. Se você não entrega, tá fora. E se você estiver com problemas numa, num campeonato acirrado, como geralmente é o da Fórmula 1, principalmente para o segundo piloto, então você vai ser chutado. Lembre de Gasly, lembre de Albon, a quem o Pérez substituiu. Se você não está constantemente próximo de Max, não estou falando de andar no mesmo nível não, mas ali beliscando um décimo, dois décimos do Verstappen, nas corridas estando ali, se o Verstappen está em primeiro, você tem que estar tá em segundo, se o Verstappen está em segundo, você tem que estar tá em primeiro, ou no máximo em terceiro. Se ele não entregar isso para a equipe taurina, provavelmente será substituído em 24 ou 25. O importante para Pérez agora é recuperar essa moral. Moral que precisa vir com um campeonato sólido, mesmo que seja vice-campeão sem disputar efetivamente a taça com Verstappen, mas que esteja ali sempre conquistando os pontos da equipe. Caso contrário, vai ser mais uma vítima da falta de resultados que a Red Bull tanto cobra. A Mercedes vive falando que tem a melhor dupla e que esse seria o trunfo para bater a Red Bull. E se começarem a bater o Pérez com essa dupla? Será que o mexicano vai ter vida útil longa na equipe? Difícil dizer. Nós vamos ter que aguardar para ver e se essas declarações da Red Bull, que por vezes criticam, por vezes apoiam, por vezes mostram estar impacientes e por vezes mostram uma paciência absurda com o Pérez. Vamos ver o que, que eles farão num futuro próximo da categoria. Quero saber a sua opinião sobre Sérgio Pérez aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho e veja agora o trailer do nosso Ressaca Doc que vai estrear neste domingo para vocês. Um grande abraço, valeu e falou! Never sleep on me. I some change, so good night. Go get her what you're looking at. Full nine noon, honey, mong tong it. Go find your comfort from another, yeah. I got low like undercover, yeah. Wanna know my name, Juke the Anna, need a wee, a boo, a bottle, beat him, guess. You can even guess me, cause I'm baby. Hi, Lolo, what's your day? Not like maybe. Baby, let me welcome to my palace. Tatiana Alice, you just keep on wonder. You just keep on wonder. Tatiana Alice, but it's not a memory. I just pop a pin. Danny had a pin. Not in got a point. Seven, four, seven, nine, get we get ready. Like, thought they wanna get in late. Jumbi be here, buddy. We ain't got a lot of time, man. Way be nice. Jameson hit the rock bottom. Eat a body, jump money, do a yap gun. Yeah, shot him. Bottom problem.